vous chaleureusement pour votre participation à cet événement. Merci beaucoup. Dizer 
Isso não foi só para ancestralidade, mas para todos os meios de obter a nacionalidade luxemburguesa, inclusive naturalização. Os brasileiros foram a população maior. Mas esses números, em particular esses uh, 8.200 brasileiros e 3.000 norte-americanos, isso não mostra, na verdade, a, real, a realidade. Por quê? Porque esses dados são só sobre adultos obtendo a nacionalidade luxemburguesa e não as crianças. Mas, além disso, deve ter pessoas entre vocês que tive o reconhecimento da nacionalidade luxemburguesa. Ou seja, você tive um ancestral luxemburguês masculino e esse passou de pai para filho em cada geração. Então, você, seu pai, seu avô, nunca, na verdade, perdeu a nacionalidade luxemburguesa na perspectiva do atual governo luxemburguês. Assim, não foi necessário para você viajar em Luxemburgo para fazer a declaração da de nacionalidade, você recebeu o certificado de nacionalidade luxemburguesa diretamente. E vocês não fazem parte dos números. Então, hoje, no começo do ano, podemos confirmar que já tem 19,900 cidadãos luxemburgueses vivendo aqui no Brasil e 12 mil nos Estados Unidos. Números incríveis para um, um país 8.300 vezes menor do que o Brasil. <risos> um, e se podemos uh, falar, tive um artigo ontem dizendo que desde o 1 de janeiro desse ano, mais 3.500 brasileiros obteram a cidadania luxemburguesa, ou seja, 30 por dia. Então, podemos dizer que já tem 24 mil cidadãos luxemburgueses vivendo aqui no Brasil, mas só podemos confirmar isso quando o governo vai publicar esses dados na próxima semana. Então, estamos aqui para falar das eleições luxemburguesas. A última vez que tive legislativas no Brasil, ah, em Luxemburgo foi cinco anos atrás, em 2018. Tem um aumento de 300 pessoas vivendo aqui no Brasil com a nacionalidade luxemburguesa depois da, da última eleição em Luxemburgo. E 8.800 nos Estados Unidos também. Então, um momento extremamente rápido. Brasil já é o terceiro país com mais cidadãos luxemburgueses do mundo. Isso foi só no começo desse ano. Já temos aqui no Brasil mais cidadãos luxemburgueses do que em um país vizinho, Alemanha. E provavelmente quando o governo vai publicar os dados na próxima semana, tem a possibilidade que o Brasil vai ultrapassar a Bélgica também, se não, sem dúvida, isso vai acontecer em texto fim desse ano. Por que todos esses dados são importantes? Porque esse ano é um ano eleitoral e luxemburgueses vivendo na fora podem votar. Então, a eleição legislativa do Luxemburgo vai acontecer dia 8 de outubro desse ano. E, portanto, o voto é facultativo, mas se você quer votar, isso é um direito constitucional. E você tem todas as possibilidades se você quer votar. Eu acho, pessoalmente, é muito importante, se você quer votar, que você tenha informação sobre isso. Uh, uh, falta 
Faltam metade, não sei, mas uh, pode somar. Uh, podemos dizer que uh, o governo não, publico, não publica os dados sobre uh, quantos cidadãos vivendo na rua são adultos. O que mais de 18 anos é a passo de idade de voltar. Uh, mas, conforme minha pesquisa sobre o Brasil e sobre os Estados Unidos, Sabemos que mais ou menos 70% da população, se vamos fazer 70% dessa população, vai ser 26 mil pessoas vivendo uh, na cidade de Luxemburguesa, nos Estados Unidos e no Brasil, com mais do que 18 anos, e a possibilidade de voltar. Uh, é a última vez que tive eleições legislativas em Luxemburgo, tive a uh, 2.600 e 2.000 pessoas voltando. Então, 26 adultos aqui no Brasil, 26 mil adultos no Brasil e nos Estados Unidos, seria quase 10% das pessoas elegíveis de voltar em Luxemburgo. Então, na verdade, pode ter um impacto. Enfim. Ah. Uh, não está aguentando mais, não sei porquê. Por favor, você pode avançar, eu não posso mais. Mais uma vez? Ah, tá. Um, então, vamos falar das eleições. Eu acho importante entender como funciona o sistema no contexto do sistema brasileiro. Então, Brasil, a, Federa a, a República Federativa do Brasil é uma República Federativa Presidencialista. O assim, o chefe do Estado e o chefe do governo é uma pessoa eleita diretamente e ele é, na verdade, o presidente. Uh, não é duas pessoas, mas um. Luxemburgo, o grau do gado de Luxemburgo, foi o único grande ducado no mundo em uma monarquia constitucional. Então, sim, é uma monarquia, mas é uma democracia. E o chefe do Estado e o chefe do, do governo, a pessoa que vai ajudar o, o governo dia a dia, não são os mesmos como é aqui no Brasil. O chefe do Estado é o grande duque, o atual grande duque Andi. É grau duque é um cargo hereditário. Então, não é votado, mas é da família. Mas o chefe do governo é um cargo constitucionalmente democrático. Ah, é isso é o primeiro-ministro, nosso querido primeiro-ministro Zaria Betel. Mais uma vez, não tá, a apresentação não está funcionando. Por favor, você pode avançar. A Casa Legislativa aqui no Brasil é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional para o Brasil, um país 8.300 vezes maior do que Luxemburgo, é uma estrutura de câmara. Tem o Senado e tem a Câmara dos Deputados. Em Luxemburgo, um país de 600 a 60 mil habitantes, é a Câmara dos Deputados, uma estrutura unicameral. E tem 60 deputados só. Aqui no Brasil, tem a possibilidade de voltar às 16 anos. É obrigatório para vocês entre 18 até 70. E as eleições aqui são federais, estaduais e municipais. Em Luxemburgo, você tem a possibilidade de voltar a partir de 18 anos. É obrigatório em Luxemburgo também, entre 18 e 75 anos. E lá tem três tipos de eleições também, legislativas, municipais e europeias. Hoje vamos falar sobre só as legislativas, porque esse ano eleitoral e sobre as legislativas, as legislativas, 
mas no próximo ano vai ter a eleição europeia também. Uh, aqui no Brasil, eleições cada quatro anos, vocês entendem, presidente de vice, senador, câmara dos deputados. Em Luxemburgo, é cada cinco anos. E vamos eleger ao mesmo tempo todos os 60 deputados. Não funciona como é aqui no Brasil, como um ciclo diferente. Todos no mesmo tempo. Ah, e falar, falar um pouco sobre o primeiro ministro. O primeiro ministro não é uh, eleito diretamente como o presidente é. O que vai acontecer em Luxemburgo é assim: uh, as pessoas vão votar, uh, os resultados vão ser anunciados, depois o Grão Duque vai convocar a liderança, o presidente de cada partido para uma entrevista, mais ou menos, de 30 minutos. E depois, ele vai nomear alguém que se chama formador, formador. E essa pessoa tem um tempo para tentar formar um governo, provavelmente uma coalição, porque Luxemburgo tem mais ou menos sete partidos, uh, tem sete partidos lá, na Câmara atualmente, não tem os 30 do Brasil, mas é uma democracia com muitos partidos. Lá, aqui no Brasil, um país enorme, é necessário, é muito interessante para mim, sendo americano, a, a urna eletrônica. Eu admiro muito. E para vocês, quando vocês vão se mudar na fora, é obrigatório para vocês de votar também, mas vocês só têm uma possibilidade de votar no presidente e vice. E você vai ir num lugar designado para o governo brasileiro para votar com a urna eletrônica na fora. Luxemburgo tem uma cédula de papel. Nós não são um grande país igual ao uh, Brasil, então o papel funciona. Uh, a possibilidade de votar é facultativa, é feito para essa carta mandada na fora para vocês. Então, as eleições legislativas. Luxemburgo tem quatro divisões eleitorais. Uh, é, lá no Luxemburgo se chamam circunscrições. E, a, as circunscrições são funciona da população da região do Luxemburgo. Então, o sul do país, o coração industrial antigo do país, tem a maior população. Eles têm 23 deputados. O centro onde fica a cidade de Luxemburgo tem 21 deputados. O norte, 9, e na leste, 7. Vocês talvez tenham uma pergunta. Eu nunca vivei em Luxemburgo. Onde eu tenho a possibilidade de votar? A lei eleitoral de Luxemburgo indica que você vai votar na cidade de Luxemburgo mesmo. Mas atenção, se você já viveu em Luxemburgo e voltou para o Brasil, é necessário saber onde foi essa residência em Luxemburgo, porque você precisa contratar esta uh, comuna. E se esta comuna foi, por exemplo, no norte do país, você vai voltar no norte do país, e então depois desse slide vai ser um pouco diferente. O governo luxemburguês entende bem que esse ano vai ser muito diferente dos últimos anos, das últimas eleições. O Ministério dos Assuntos Estrangeiros tem esse teste para vocês. Enfim, você pode vir, mas a ideia é você vai voltar ah, na cidade de Luxemburgo 
a Organ Competente, o Berger Center, a Bíblia do Luxemburgo, uh, é, não é muito clara desse teste se tem um formulário específico para nós ou é o formulário para todos os cidadãos da cidade, mas foi escrito assim em francês e eu não tive o tempo para ligar e perguntar. Mas vai ter um formulário? E se você tem questões sobre a ação, esse formulário ainda não está disponível, vai ser disponível no mês de julho, mas tem esse código aqui, você pode usar a câmera para ver mais detalhes como funciona a ação no Simburgo. E depois eu posso mandar isso para todo mundo. Como se registrar? É muito simples. Na verdade, você pode escrever uma carta simples e mandar para a Vila do Luxemburgo pedindo a, a cédula. Mas você deve fornecer algumas informações básicas, nome, dado de nascimento, naturalidade, coisas assim, endereço. E endereço é muito importante, porque a primeira vez eu voltei da fora para Luxemburgo, eu achava que foi necessário o meu endereço cadastrado como governo luxemburguês. Mas não é necessário, você pode indicar qualquer endereço que você quiser. É, para mim, eu tive um problema que cada dia <risos> alguém veio passar na minha casa para entregar a cédula e não deixou uma visa durante 14 dias, tá? Então, é muito melhor deixar o endereço do escritório onde você sabe bem que alguém vai ser lá para atender. É mais um detalhe um pouco polêmica. A lei eleitoral do Luxemburgo indica que o luxemburguês vivendo na fora deve fornecer uma cópia de seu passaporte da lei. Não está indicado o passaporte luxemburguês na lei. E tem 3.500 brasileiros obtendo a nacionalidade luxemburguesa nas últimas semanas. Eles precisam agendar uma marcação com a embaixada de Luxemburgo em Brasil e isso vai demorar, né? Então, temos questões sobre a interpretação desse artigo da lei, que não é muito claro. É isso, gente, é uma questão para os políticos. Como é uma cédula em Luxemburgo? É um papel enorme. Por quê? Porque tem muitos partidos e tem uma a lista de cada partido e de cada candidato na lista. Então, se você vai votar no centro, como a maioria de nós, você tem a possibilidade de dar 21 votos. E tem duas possibilidades como votar com esse enorme papel. Voto de lista. Voto de lista indica que você vai colocar um X em cima da lista do partido na caixinha. Isso indica que você vai acordar 21 votos para todos os candidatos do partido. Então, se você gasta de algum partido do país, você pode fazer isso. Mas é muito importante saber se você vai colocar o X em cima da lista, você não pode indicar no papel mais de uma vez. Isso invalida a cédula. Por favor. Ah, e também tem na possibilidade de apenas achar o de escolher o candidato. Então, se você não adora tanto um partido, é possível votar nas pessoas. Assim, você tem 21x a acordar. E uma particularidade de Luxemburgo é você pode votar duas vezes para alguém que você gasta muito. <risos> é muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos, né? 
mas, mais uma vez, é importante saber o matemático. Você pode acordar até, não é necessário dar todos os 21, mas até 21x. Você vai marcar perto do nome da pessoa que você gasta até duas vezes. Então, é possível, por exemplo, acordar 2x para 10 pessoas e mais 1x para alguém. Mas se você faz 11 vezes 2, tem 22x, isso invalida a cédula. Tá? É, então, não marca fora das, dos caixinhos, é, até 21 vezes. E nunca, 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 se você vai votar nos candidatos, não marcar em cima da lista, porque isso é volta da lista. Depois de votar, você vai mandar de volta a cédula em Luxemburgo. É muito importante lembrar, a cédula é a propriedade do estado luxemburguês. Você não pode guardar a cédula. Isso é problemático. Uh, e se você for dentro do Luxemburgo, você pode colocar a cédula no envelope e para os correios e de graça gratuito. Mas aqui no Brasil você pode mandar de volta, mas você deve pagar para mandar de volta. É muito melhor usar DHL para ter a certeza que a cédula vai chegar. Mas é possível de mandar correios normais. É só importante saber que lá em Luxemburgo não tem serviço de correios uh, no fim de semana. A eleição em dia 8 de outubro é um domingo. Então a cédula deve chegar até o fim do dia, 5 horas, Sexta-feira, dia 6 de outubro, lá no Luxemburgo. Calendário. As datas importantíssimas. Ao primeiro dia, você pode fazer inscrições para a ação que a mobília do Luxemburgo Beer Center e dia 16 de julho. Você tem até dia 29 de agosto para fazer a inscrição. Depois, dia 3 de setembro, uh, o Berger Center vai mandar a cédula. E, atualmente, vai demorar 10 dias para chegar aqui no Brasil. Então, mais ou menos dia 13 de setembro, você tem a cédula e deve voltar mais ou menos com 10 dias também, dependendo se você usa DHL ou não. DHL para Luxemburgo e 4 dias. Uh, então, deve chegar lá em Luxemburgo até 5 horas, sexta-feira, dia 6 de outubro. Eu sei, isso foi muita informação. Eu vou voltar aqui um pouco mais tarde no dia, se você tem questões, eu posso responder. E tem todos os deputados a falar sobre as relações também. Eu queria agradecer a todos vocês para a atenção.
o Daniel vai voltar no tempo devido para fazer as respostas. Vamos agora iniciar um momento tão 